আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক টাঙ্গাইল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে এসি পরীক্ষা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাটি খুবই সনিকটে অল্প কিছু দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী মাসের এক তারিখে আমাদের পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে তো শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ভিডিও প্রকাশ করছি দার জারি ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা কৃষি শিক্ষার উপর প্রস্তুতিমূলক একটা ভিডিও প্রকাশ করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই জানো যে কৃষি শিক্ষা জেএসসি পরীক্ষা এখানে অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষায় ভালো করার জন্য আমাদের কিছু টিপস ও ট্রিক্স অনুসরণ করা দরকার কৃষি শিক্ষা অপশনাল সাবজেক্ট হলেও কৃষি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলো আমাদেরকে পরবর্তীতে আমাদের অন্যান্য সাবজেক্টে ভালো ফলাফল করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তো কৃষি শিক্ষা সম্পর্কে যদি আমরা বলি যে আমাদের অষ্টম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা বইতে ছয়টি অধ্যায় আছে ছয়টি অধ্যায় আসলে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা অধ্যায় একটা আর একটার সাথে সম্পর্কিত আমরা যদি প্রত্যেকটা অধ্যায় ভালোভাবে না পড়াশোনা করি ভালোভাবে না পড়ে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারব না আমরা সবাই জানি যে এই বছর সরকার যে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে সেখানে ষাটটি সৃজনশীল এবং তিরিশটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের ব্যবস্থা রেখেছে এই ক্ষেত্রে সৃজনশীলে যদি আমরা ভালো ফলাফল না করতে পারি আমরা কখনোই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবো না এই ক্ষেত্রে আমরা যদি সৃজনশীলে ভালো করতে চাই আমাদের কিছু ট্রিক্স ও টিপস মেনে চলা উচিত তো সেই ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো তো সাধারণত বই থেকে সরাসরি থাকে আমরা জানি যে কিছু কিছু প্রশ্ন একদম সরাসরি উত্তর এই প্রশ্নের উত্তর কখনই আমরা আসলে বানিয়ে লিখতে পারবো না বইতে যা আছে অবশ্যই জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর বই থেকে হুবহু তুলে দিতে হবে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন যার মধ্যে দুইটা অংশ থাকে প্রথম অংশে জ্ঞানমূলক এবং দ্বিতীয় অংশ অনুধাবনমূলক তো জ্ঞানমূলক অংশের উত্তরটা অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে বইয়ের উত্তরটা তোমরা হুবহু লিখবে কোনো অবস্থায় যদি বাণী উত্তর লেখো বা নিজের মতো উত্তর লেখো তো সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক অংশে তুমি নম্বর পাবা না প্রয়োগমূলক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর আসলে যারা আমরা পরীক্ষক আছি যারা পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করি খাতা মূল্যায়ন করার সময় আমরা দেখি যে তোমরা আসলে মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে যাও একজন পরীক্ষক যখন খাতা মূল্যায়ন করেন তখন তিনি আসলে জানতে চান যে তুমি ওই প্রশ্নটার সম্পর্কের তোমার যে মূল বিষয়বস্তু সেই সম্পর্কে তুমি জানো কি না ধরো আসতে পারে যে উদ্দীপকে রহিম সাহেব যে উপাদানটি প্রয়োগ করলেন তার সম্পর্কে বর্ণনা করো এখন তুমি যদি লিখে ফেলো যে উদ্দীপকে রহিম সাহেব যা বর্ণনা করলো তা নির্মূলক উদ্দীপকে রহিম সাহেব মাঠের মধ্যে গেলেন তিনি একটি বিশেষ উপাদান প্রয়োগ করলেন না এইভাবে আসলে উত্তর লিখলে ভালো নম্বর আসবে না তোমাকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে যে উদ্দীপকের রহিম সাহেব তিনি আসলে জমিতে কোন উপাদানটি প্রয়োগ করেছিলেন এই ক্ষেত্রে হতে পারে যে উদ্দীপকে তিনি একটি নাইট্রোজেন সম্বলিত সার প্রয়োগ করেছিলেন তো উত্তরে হবে ইউরিয়া সার তো প্রথমেই তুমি লিখবা যে উদ্দীপকে রহিম সার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করেছিলেন এই ক্ষেত্রে যিনি পরীক্ষক তিনি বুঝতে পারবেন যে তুমি বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানো বা তোমার এই বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে তো তুমি যে কাজটি করবা তুমি অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োগমূলক প্রশ্ন লেখার ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক অংশটি আগে লিখবা যদি জ্ঞানমূলক অংশটি আগে লেখো তখন একজন পরীক্ষক যিনি খাতা মূলন করবেন তিনি বুঝে যাবেন যে তুমি এই সম্পর্কে জানো এবং তিনি তোমাকে ভালো নম্বর দিতে উৎসাহিত হবেন পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমাদের উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নগুলো সাধারণত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন থেকে একটু বড় হয় তো উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন লেখার ক্ষেত্রে আমরা আসলে একইভাবে এই নিয়মগুলো অনুসরণ করব এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা যে কাজটা করতে পারি সেই কাজটি হচ্ছে যে উদ্দীপকের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়টা অর্থাৎ উদ্দীপকে যে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে প্রথমে সেই বিষয়টার নাম লিখব যেমন ধরো যে সঠিক পদক্ষেপই পারত রহিম সাহেবের গরুটিকে রক্ষা করতে ব্যাখ্যা করো বা বিশ্লেষণ কর এই ক্ষেত্রে আগে দেখতে হবে যে সঠিক পদক্ষেপ গরুটি আসলে কি সমস্যা পড়েছিল আমরা জানি যে আমাদের বইতে তরকা বাদলা কুড়া বিভিন্ন গরুর রক সম্পর্কে বলা আছে তো প্রথমে আমাকে বলতে হবে যে গরুটা আসলে কোন রোগ আক্রান্ত ছিল তো গরুটা যদি খুঁড়ো রোগে আক্রান্ত থাকলে আগে লিখবো যে রহিম সাহেবের গরুটি খুঁড়ো রোগে আক্রান্ত ছিল ফলে তিনি যদি খুঁড়ো রোগের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে নিরাময়ের পদ পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতেন সেই ক্ষেত্রে খুঁড়ো রোগটা তিনি প্রতিরোধ করতে পারতেন তারপরে তিনি কি কী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেন সেগুলো সম্পর্কে যদি তুমি লেখো আমি আশা করছি যে তোমরা পূর্ণ নম্বর পাবা তো এই বিষয়বস্তুগুলো যদি তোমরা ঠিকমতো মনে রাখো আমি মনে করি যে তোম
যে আমাদের কৃষি শিক্ষায় কিছু গাণিতিক অংশ থাকে প্রয়োগমূলক অংশে যে গাণিতিক অংশগুলো থাকে আমরা অনেকেই গাণিতিক অংশ ভালো ফলাফল করতে পারি না তার কিছু বিশেষ কারণ আছে ধরো প্রশ্নের মধ্যে আসলো রহিম সাহেব কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করবেন তা নির্ণয় করো তো আমরা অনেকেই যেই কাজটা করি যে রহিম সাহেব প্রতি শতকে পঞ্চাশ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করবেন অতএব এক দশ শতকে তিনি কতটুকু করবেন আমরা পঞ্চাশ দিয়ে দশকে গুণ করে দিই কিন্তু তিন নম্বরের একটা প্রশ্নের জন্য যদি আমরা দুই লাইন লিখি আসলে একজন এক্সামিনারকে আমাদের ফুল নাম্বার দিবে এই ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি যে কাজটা যে প্রথমেই কি সারটা সেটা আমরা লিখতে পারি যে রহিম সাহেব তার খেতে গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করবেন গুটি ইউরিয়া দু একটা সফল সম্পর্কে লিখতে পারি যে গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগের অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্ষেতের নাইট্রোজেনের উপস্থিতি বৃদ্ধি করা ফলন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি এই বিষয়গুলো লেখার পর যদি আমরা লিখি যে আসলে প্রতি শতকে তিনি কত কী পরিমাণ সার প্রয়োগ করবেন সেটা আগে লিখে তারপরে তার জমির আকার কতটুকু সেটা লিখে পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে গিয়ে যদি লিখি যে অর্থাৎ তিনি তার জমিতে বিশ গুণন ধরলাম পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে বিশ গুণন পঞ্চাশ ইন্টু এক হাজার গ্রাম অর্থাৎ এক কেজি সার প্রয়োগ করবেন এইভাবে যদি আমরা সুন্দরভাবে একটা প্রশ্ন উপস্থাপন প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করতে পারি এক্সামিনারের কাছে আমার মনে হয় এক্সামিনার আসলে আমাদের নাম্বার দিতে বাধ্য হবেন এবং তিনি খুশি হবেন তিনি বুঝতে পারবেন যে এই শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়াশোনা করেছে তার তথ্য সম্পর্কে সুন্দর এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান আছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝে ধাপে ধাপে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো এবং উত্তর লেখার সময় মূল বস্তুটা অবশ্যই প্রশ্নের উপরের অংশে অর্থাৎ জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতার প্রত্যেকটা অংশে জ্ঞানমূলক অংশটা প্রশ্নের শুরুতেই ফুটিয়ে তোলো আশা করি তোমরা অনেক ভালো একটা ফলাফল অর্জন করবে তোমাদের সাফল্য কামনায় আমি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ